এর হাবি নিউজ ইন ডিটেলস అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తిలో తొమ్మిదవ ప్యాకేజీలో జరుగుతున్న హంద్రీ నీవా కాల్వ పనులను ఆపాలని సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది భూమిని కోల్పోయిన రైతులు పరిహారం విషయంలో వ్యత్యాసం ఉండడంతో మొదట హైకోర్టుని ఆశ్రయించారు హైకోర్టు ఉత్తర్వులను బేఖాతరు చేస్తూ ప్రభుత్వం రెండుసార్లు అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడ్డారు దీనిని సవాల్ చేస్తూ రైతులు సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయించారు వాదనలు విన్న తర్వాత కోర్టు రైతులకు అనుగుణంగా స్టే ఇచ్చింది పుట్టపర్తిలో జరుగుతున్న హంద్రీ నివా కాల్వ పనులను తక్షణమే ఆపాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రైతులకు పరిహారం చెల్లించిన తర్వాతే పనులు చేపట్టాలని అంతవరకు పనులు చేపట్టకూడదని కోర్టు స్టే ఇచ్చింది అయినా ప్రభుత్వం ఈరోజు స్టే ఆర్డర్ను ధిక్కరిస్తూ పనులు చేయడానికి ప్రయత్నించడంతో రైతులు అధికారులకు అడ్డుపడ్డారు దీంతో అధికారులు వెనుతిరిగారు ఒకే సర్వే నెంబర్ భూమికి రెండు ధరలు ఎలా ఇస్తారని రైతులు హంద్రీ నివా ఎస్సీని నిలదీశారు మేము ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకులం కామని మాకు ఉన్న పద్నాలుగు ఎకరాలు హంద్రీ నివా కాలువకే ఇచ్చామని మాకు న్యాయమైన పరిహారం ఇవ్వమని కోరితే మమ్మల్ని లెక్క చేయకుండా బలవంతంగా పోలీసుల సహాయంతో పనులు చేపట్టారని హైకోర్టులో స్టే తెచ్చినా ధిక్కరించారని మరలా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లగా అక్కడ మాకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చి స్టే వచ్చిందని మరలా వాటిని ధిక్కరించి పనులు చేపట్టడానికి రావడం ఎంతవరకు సమంజసమని హంద్రీ నివా ఎస్సీని నిలదీశారు ఇది ప్రభుత్వమా రాక్షస పాలన అని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మాకు న్యాయమైన పరిహారం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని రైతులు కోరుతున్నారు ఈ భూమి సొమ్ము కాపులము మమ్మల్ని ఈ ప్రభుత్వం మేము మమ్మల్ని చాలా అన్యాయం చేస్తుంది మేమేం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం చేయలేదు ఎందుకో ఏం కథ మా మీద ఇంత చాలా ప్రెజర్ చేసి మేము సుప్రీం హైకోర్టులో స్టే తెచ్చుకుంటే మీరు రెండు మూడు సార్లు మాకే హైకోర్టు కూడా మాకే న్యాయం చేసిరి మళ్ళీ ఎందుకో ఏం కథ అది అనుకోకుండా స్టే కొట్టేపించిరి మళ్ళా మేము సుప్రీంకోర్టు పోయినాము సుప్రీంకోర్టులో మాకు న్యాయమైంది ఆయన న్యాయంగా చేసినారు మాకు స్టే ఇచ్చినారు అయినా ఎందుకు ఇప్పుడు మళ్ళీ మమ్మల్ని దౌర్జన్యం చేసి పోలీసులతో సహా వచ్చి రాత్రి అంతా నిద్ర లేకోకుండా మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టి ఇది చేసి మమ్మల్ని కాల కాల తీసుకొని పోయాక వచ్చిన వచ్చినారు అధికారులు మేమేం తప్పు చేసినాం ఈ ప్రభుత్వానికి మేమేం అన్యాయం చేసినాం మేము పక్క తెలుగుదేశం వాళ్ళం మేము ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల మంచి మేము తెలుగుదేశంలోనే ఉండాం మేమేం చేసినామని మమ్మల్ని ఇంత ఇంత ఖర్చు సాధింపులు చేస్తున్నారు ఇవాళ వచ్చి పద్నాలుగున్నర ఎకరా పోతుంది మేము ఇంక మిగతాది ఉంటే మేము అరవై డెబ్బై మంది ఉండాం మేము ఏం దీన్ని మేము ఇన్నేళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు నుంచి అమ్ముకోకుండా పెట్టుకుంటుంది ఏంటికి ఇంతమంది ఉన్నాము బంటికి ఏమి బంటికి అమ్మితే రోజుకు రాదని మేము అమ్మకోకుండా దీంట్లోనే బతుకోవాలని చెప్పని ఉన్నాం పుట్టపర్తికి టౌన్ లేకి యాభై యాభై మీటర్లు ఉంది అంతే దగ్గర టౌన్లోనే ఉండేది మా పక్కన మా పక్కన పొలానికే కోటి అరవై ఏళ్ళు లక్షలు ఇచ్చినారు మాకు ఇలేదు మాకు ఇరవై మూడు లక్షలే అంటారు మళ్ళీ ఏం ఇంత మాకు ఇంత అన్యాయం చేసింది అది మేమేం చేసినామని మేమేమన్నా ప్రభుత్వానికి కానీ భూమి ఇచ్చేదన్నామా భూమి ఇస్తామని చెప్పినాం కదా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చెప్పుకుంటూ చెప్పమని చెప్పినాం మేము పల్లి రఘునాథ్ రెడ్డికి ఎన్ని సార్లు చెప్పినాం మేము ఇచ్చేది లేదు మీకు నూరు రూపాయలు కూడా నూరు రూపాయల కంటే మీకు పైన రా ఇరవై ఇరవై మూడు లక్షల కంటే నూరు రూపాయలు కూడా ఇచ్చేది లేదు అంటాడు ఎందుకు అన్నాడు మేము తిరిగి పల్లి రఘునాథ్ రెడ్డికి ఓటేపి లేదా మేము ఏమన్నాను ఎందుకు ఇట్లా చేస్తాడు మాది కమ్మవరపల్లి పుట్టపర్తి దగ్గర మేము కాలవకు మాది పద్నాలుగు ఎకరాలు కాలవు పోతాయి మేమేం పద్నాలుగున్నర ఎకరా కాలవ పోతుంది మేమేమి ఇవ్వలేదని లేదు మేము ఇస్తానంటున్నాము పక్కన ఎంత ఇచ్చింటే అంత మాకు ఇమ్మని అడుగుతున్నాము ఒక న్యాయం చేయమని ఆయన మాకు న్యాయం చేసేవాళ్ళే లేరు రెయ్యం బౌలు రాడము మేము టే తెచ్చుకున్నా కూడా అది ఇచ్చినా కూడా పగలు అనుక రెయ్యనక మాకు మమ్మల్ని సత్తాయిస్తున్నారు ఎందుకు మేమేమని ఏం చేయలే మేము ఇవ్వలేదన్నామా మేము భూములు ఇవ్వలేదన్నామా మేము తెలుగుదేశం పక్క కాదా మేము ఓట్లు వేపిలేదా ఇప్పుడు పల్లిరాగనాథ్ రెడ్డికి గెలిపిలేదా మేము అన్ని చేసినాం కదా ఎందుకు మాకు ఇట్లా చేస్తాడు ఇది ఇది ఒక నాయమా లేదా మాకు చంద్రబాబు నాయుడు మాకు ఎందుకు న్యాయం చేయకోకుండా ఉన్నాడు సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ కూడా కాదని ఈ విధంగా ఇంత అన్యాయ అక్రమంగా నేను ఎన్నో ఖర్చు పెట్టి ఎంతో ప్రయత్నం చేసి చట్టరీతిగా పోవాలని ఈ విధంగా చేస్తాంటే హైకోర్టు కూడా బెంచ్ లో ఉన్న కేసు కూడా తప్పు దాబా పట్టి చేసి మినిస్టర్ గారు అంతా ఈ విధంగా చేసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది ఎక్కడ పరిపాలన అండి ఇది ఇంత అన్యాయంగా ఇంత దుర్మార్గంగా వస్తానంటే అసలు నాకు అసలు ఏమాత్రం అంతు పట్టలేదు మన భారత రాజ్యాంగ రూల్ ప్రకారం చట్టాన్ని ఫాలో చేసే దేశ ఇది చేశాను ముఖ్యమంత్రి గారేమో నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తానయ్యా చాలా గొప్ప గొప్ప పని చేస్తాను నేను అట్లా చేసేది చేస్తాడు ఇంత నిజాబు నిజంగా దిగజారిపోయినాడు ఈయన ముఖ్యమంత్రి అసలు నాకు ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు రైతుల ఆందోళన రైతుల పరిస్థితి ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఇంత దుర్మార్గంగా ఒడిగట
ఇందాక బెదిరించి ముప్పై ఏళ్ళు టీడీపీకి ఓట్లు వేస్తే ఇదే వాయా నీ బిర్దిచ్చేది నువ్వు పెద్ద మనిషి గారు ఏ పరిపాలన నీ పరిపాలన నువ్వు పెద్ద గొప్ప చెప్తావు నువ్వు అంత కరెక్టా అంతని సుబ్బియాలా నువ్వు ఇంత అన్యాయంగా తీసుకొని పోతావు ఇంత నీకు అసలు నీ పాపు పుణ్యము దయ్యా దేశం అంటే మా కూడా నీ కూడా కొట్టుకుంటుంది నీకు నీ పోకుండా మా అవసరం కూడా తగ్గుతుంది నీకు నీ ఫ్యామిలీకి తగ్గుతుంది చెప్తాను నీ పొద్దు చూసి చెప్తాను అన్యాయంగా ఇంత పోతాను చేస్తాను అని చెప్తా ఇది ఈ రోజు వార్తలు మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తాను అండి టీవీ లెవెన్ మళ్ళీ తిరిగి ఇంకో బులెటిన్ లో కలుస్తాం